அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி நடந்த எக்ஸாம்லேருந்து கேட்கப்பட்ட சயின்ஸ் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக் எல்லாத்துலேயும் வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ டிசம்பர் மாதமும் போட்டிருப்பேன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்த மூணு எக்ஸாம்லேயும் செப்பரேட்டாக போட்டிருப்பேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க் இருக்கும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த டேனியல் மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசையுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்று புள்ளி பத்து வோல்ட் ஓகேங்களா ஸோ டேனியல் அப்படிங்கிறவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த மின்கலம் பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனுடைய அந்த மின்னியக்கு விசை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஒன்று பத்து அதாவது ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஜீரோ வோல்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டியூராலுமினின் ஓகேங்களா இதனுடைய தோராயமான வேதி இயைபு வேதி இயைபு என்ன அப்படின்னா வந்து இது டியூராலுமின் அப்படின்னாலே வந்து அலுமினியம் அதிக பங்கு வகிக்கும் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் டி அலுமினியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் காப்பர் சியு காப்பர் வந்து நாலு சதவீதம் எம்ஜி மக்னீசியம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்டு மேங்கனீஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அதனுடைய வேதி இயைப்பு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாலூட்டுகளில் இரத்த சிவப்பு செல்களில் உள்ள உட்கருவின் எண்ணிக்கை டேஷ் ஆகும் ஸோ இந்த பாலூட்டிகளில் இரத்த சிவப்பு செல்களில் இருக்கக்கூடிய உட்கருக்களோட எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ஓகேங்களா உட்கருவே இல்லை ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த கல்லீரல் சுருக்கம் நோய் கீழ் கண்டவற்றுள் எதனை தொடர்ந்து உட்கொள்வதால் ஏற்படுகிறது ஓகேங்களா கீழ் கீழே கொடுத்துருக்க பொருட்களில் எதை வந்து தொடர்ந்து உட்கொள்வதால் வந்து இந்த கல்லீரல் சுருக்கம் நோய் ஏற்படுகிறது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி ஆல்கஹால் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாவர செல்களில் மட்டும் இருக்கும் நுண்ணுறுப்பு எது அப்படின்னா வந்து ஆப்ஷன் பி கிளையாக்சிசோம் ஓகேங்களா கிளையாக்சிசோம் ஸோ இதுதான் வந்து தாவர செல்களில் மட்டுமே காணக்கூடிய ஒரு நுண்ணுறுப்பு அடுத்து லெமன் லெமன் கிராசிஸ் உள்ள கிராசில் உள்ள வாந்தியை தடுக்கும் தேவையான எண்ணெய் பொருள் எது ஓகேங்களா ஸோ வந்து லெமன் கிராஸ் ஓகேங்களா ர லெமன் கிராஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாந்தியை தடுக்க தேவையான எண்ணெய் பொருள் எது அப்படின்னா சிற்றோநெல்லா ஓகேங்களா ஆப்ஷன் ஏ சிற்றோநெல்லா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நியோஃபிரின் என்ற பலபடி சேர்மம் பின்வரும் எந்த ஒருபடி சேர்மத்தை கொண்டது ஓகேங்களா நியோஃபிரின் என்ற பலபடி சேர்மம் பின்வரும் எந்த ஒரு படி சேர்மத்தை கொண்டது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி குளோரோஃப்ரின் ஓகேங்களா குளோரோஃப்ரின் ஸோ இந்த ஒரு படி சேர்மத்தை தான் வந்து நியோஃபிரின் அப்படிங்கிற பழமடி சேர்மம் வந்து கொண்டுள்ளது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கீழ் கண்டவற்றுள் எது உரம் தயாரிக்க பயன்படும் மிக முக்கிய பொருள் அப்படின்னா அமோனியா ஸோ அமோனியா தான் வந்து உரம் தயாரிக்க பயன்படும் ஒரு முக்கிய பொருள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு தனிப்ப ஒரு தனிமத்தின் பிணைப்பாற்றல் எட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஒரு அணுக்கருவனுக்கு மொத்த பிணைப்பாற்றல் நூற்றி இருபத்தெட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனில் எத்தனை அணுக்கருவன்கள் உள்ளன அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுங்க டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பதினாறு கிடைக்கும் அதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் பி பதினாறு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வானியல் தொலைநோக்கி மற்றும் கலங்கரை விளக்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஆடி எது ஸோ வானியல் தொலைநோக்கி மற்றும் கலங்கரை விளக்குகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆடி எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி பரவலைய ஆடி ஓகேங்களா பரவலைய ஆடி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மீச்சு எல்லைக்குள் ஒரு பொருளில் ஏற்படும் தகைவு அதன் திரிபுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் இந்த விதியை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஓகேங்களா ஸோ மீச்சு எல்லைக்குள் ஒரு பொருளில் ஏற்படும் தகைவு அதன் திரிபுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் ஸோ இந்த விதியை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா ஹக் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஜெல்லி மீன்களில் தனியாக காணப்படாத உறுப்புகளாவன டேஷ் மற்றும் டேஷ் ஓகேங்களா ஸோ எது அப்படின்னா வந்து இந்த ஜெல்லி மீன்களில் நைன்த்து நியூ புக் ஜெல்லி மீன்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய சுவாச உறுப்பும் கழிவு நீக்க உறுப்பும் சேம் ஓகேங்களா தனியாக இதுக்குன்னு தனியாக இருக்குது அது ரெண்டுமே ஒரே இதை தான் பயன்படுத்தும் ஓகேங்களா இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சுவாச உறுப்பு மற்றும் கழிவு நீக்க உறுப்பு 
ஸோ அடுத்து தாவரங்களில் கழிவு பொருளான சிஸ்டோலித் எனப்படுவது எவ்வா இவ்வாறு பொதுவாக அழைக்கப்படுகிறது இந்த சிஸ்டோலித் அப்படிங்கிறது வந்து கால்சியம் கார்பனேட் படிகங்கள் ஓகேங்களா கால்சியம் கார்பனேட் படிகங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவது எது சிஸ்டோலித் ஓகேங்களா இது வந்து தாவர கழிவு பொருள் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பைட்டோக்ரோமின் குரோமோஃபோர் எத எதனுடைய பாலிபெப்டைட்டுடன் எதன் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பைடோக்ரோமின் குரோமோஃபோர் வந்து எந்த ஒரு அணு இணைப்பின் எந்த ஒரு அதாவது எது அப்படின்னா வந்து ஆப்ஷன் சி கந்தக அணுவுடன் ஓகேங்களா இதன் மூலமாக தான் வந்து பாலிபெப்டைட்டுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ கடைசி கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சூரிய ஒளி மின் மின்கலத்தில் அதிக ஒளி உறிஞ்சுதல் மின்விசை சேர்வி இயக்கம் மற்றும் வாழ்நாள் கொண்ட அதிக கருவி இயக்குத்திறன் தரக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னா வந்து ஃபெரோஸ்கைட் ஓகேங்களா ஃபெரோஸ் கைட் ஸோ சூரிய ஒளி மின்கலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிக ஒளி உறிஞ்சுதல் மின்விசை சேர்வி இயக்கம் மற்றும் வாழ்நாள் கொண்ட அதிக கருவி இயக்கத்திறன் தரக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபெரோஸ்கைட் ஓகேவா ஸோ இதோட சயின்ஸ் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்